It's my pleasure to introduce uh, Dr. Tulsi Rao Garu. He's a retired uh, deputy conservator of forests, served long span uh, in Nalamala Wildlife Sanctuary as uh, project uh, director, tiger, uh, project tiger. And he has a uh, vast experience in wildlife conservation, biodiversity, landscape uh, management, all the water management kind of aspects. And he's also served as a curator for Hyderabad Geological Park. And of course, we are fortunate that he is a member of uh, CGR. He is a member of advisor of CGR and he is the lead author for this uh, Eastern Guards Environment Outlook book. So, sir, we request you to present your talk today. Andar ke namaskar ande. Natural resource management, particularly forests, wildlife, biodiversity conservation, <coughs> both uh, academic ga and uh, practical ga implementer ga koda and ako avakasam labbe inch indi bharata desh lo pahinche dhani ki mukhi ga andhra pradesh combined andhra pradesh state lo. So practical chala uh, 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 field lo observe ches na na field anubhava la nitna koda this presentation is very important. Here, the biodiversity and the Jeeva Vivijan is legal to define. Variability of different species of animals, different animals, variability. That means, if you have a snake, a snake, or a snake, you can also be in the biodiversity. विविध रकाले ने जीवराशिलो जीवा व्यवहार दिन के द परिगणन स्थावनी अकड़ दागले दो वाट मोल आलू कोड़ा जीवा व्यवहार दिन के द उस्ताई मोल वाले सर के मलाकर बोतन दे माना कानून देकर बोतन दे प्रतिसार चिपतों टार मावाल को सुपरचित सुपरिचित है ना लेक्चरो मोल वाले सर के मनुष्य ने त्यौहारों को द Adukala wisalan kalau orang tu, hari itu entar endo. Padahal cahaya padukala wisalan na ini, ini lo 9 trillion kanal, ante, demi dalam kecil kecil kotla kanan ini meto manusi. Alangkah berbeza kalau jantul kuda, berbeza kanal kanal kanan ini meto entah kuda. Ini, perti kanan ni guna absorb cecah cecah terlebih mikroskop cecah cecah terlebih tu, dan tu lo kanan bahagian lo anda kita semua siapa? There is a nucleus, a cytoplasm, a nucleus, a chromosome. The chromosomes are the same as the DNA structure. So, there are arrangements in the DNA. There are arrangements in the sequence. In the sequence, there is a lot of life in the future. There are four different types of types. There are four different types of nucleotides responsible. Guanines, Cytosian, Adenine, Thymine. These four have been arranged in different permutations and combinations. If you arrange a sequence, there is a lot of different types of types. If you do a small mark in the nucleotide places, you can put it in the human body. You can put it in the body. It's small. Chinna marpo allah mata. So, mula mana sir kiti kanau kanau lembu nukleusu nukleus lembu onde akar kiti DNA. Ia mula. Ini koda jiwa bayi jing kinde tis kuntun tanu mata. Ante jiwa bayi itu raudan kiti itu mula. Ante kaga kunda ecological complexes santam. Ecological complexes sana sir kiti inda kesar ceper kita. Ini ini sajiwa grahom. In the Botany Zoology, in the 10th class, we are talking about living things, living things, non-living things. In living things, we are talking about particular characters. Non-living things are prana. The world is a living thing. No dispute at all. We are talking about the world. The world is a living thing. Why? The world is a living thing. The world is a living thing. आधार पर डालने की बेस 
ఏదైతే ఇప్పటివరకు కూడా నిర్జీవులని చెప్పుకొస్తున్నామో అవి బేస్ అనమాట నిర్జీవుల నుంచి సజీవులు ఎలాగ బ్రతకగలుగుతుంటాయి వాటికి ప్రాణశక్తి ఉంటేనే తప్ప అది జరదు సో ప్రాణశక్తి ఉండేవి ఏంటి ఈ పంచభూతాలు నేల నీరు నిప్పి నింగి గాలి ఈ పంచభూతాలు ఉండడం వల్లే ఈ గ్రహం మీద ప్రా ప్రాణం బట్ట కట్టిందనమాట అదే ఇందాక మూడు మూడు గ్రహాలు చూపించారు మెర్క్యూరీ వీనస్ అండ్ యాడ్ చూపించారు మరి ఆ గ్రహాల్లో ప్రాణం ఎందుకు లేదు అంటే ఈ ఐదు పంచభూతాల్లో ఏదో భూతం ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది లేకపోతే ఏ రెండు భూతాలు ఆబ్సెంట్ అవడం వల్ల వాటిలో ప్రాణం లేదనమాట సో దాంతో పోలు చూసుకుంటే వాటితో పోలు చూసుకున్నట్లయితే ఈ నవగ్రహాల్లో కూడా మనకి ఈ ప్రాణం ఉన్నట్టు ఇప్పటికీ కూడా ప్రూవ్ కాలేదు అలాంటిది అలాంటప్పుడు ఈ సజీవ గ్రహానికి మనం ఎంత విలువ కట్టాలి ఎంత విలువ కట్టినా సరే అది లెక్కకు మించిందనమాట విలువ కట్టలేదనమాట ఈరోజు ఒక్కసారి ఈ గ్రహం మంచి ప్రాణం అస్తంభించిందంటే మన దుశ్చర్యల వల్ల మళ్ళీ తిరిగి ఈ జీవం వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు అందులో పర్టికులర్గా మానవుడు మరలా వస్తాను గ్యారంటీ లేదు మన లైఫ్ మానవుడు ఈ పరిణామ క్రమంలో ఇవాళ అవ్వకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక ఒక చిన్న అదృష్టం వల్ల మనిషి అనే ఒక ఒక ఎలిమెంట్ అనుకోండి మనిషి అనే ఒక జీవరాశి యాక్సిడెంటల్గా వచ్చింది యాక్సిడెంటల్గా వచ్చినవి మరలా మరలా వస్తాయన్న గ్యారంటీ అస్సలు లేదు అలాంటప్పుడు మన జీవితానికి ఎంత విలువ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ విలువ ఇవ్వకుండా ఈరోజు వెంటన్ డిస్ట్రక్షన్స్ అంటాం దు అంటే అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల ముఖ్యంగా పాలసీ మేకర్స్ పాలసీ మేకర్స్ అనేసరికి నరసింహారెడ్డి గారి కోపం వస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన కూడా లేదా చెప్పుకుంటారు అలాగా లేదా ఒక వెరీ గుడ్ అడ్వైజర్ పాలసీ అడ్వైజర్ సరే నువ్వు పాలసీ అనేసరికి సరైన పాలసీ విధాన నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు అది మేలు జరుగుతుంది కానీ పంద అది ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్ వరకు కూడా చాలా వరకు సజావుగా జరిగింది మనం నిప్పుని కనిపెట్టినంత వరకు కూడా చాలా బాగానే జరిగింది ఏంటంటే మనిషి కూడా ఒక యానిమల్ కాబట్టి అంటే యానిమల్స్తో మనం సంచరించే వాళ్ళం అలాంటిది నిప్పుని ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకున్నామో అక్కడి నుంచి మేధస్సు పెరగడం ఆర ఆరంభించింది అలా వచ్చేసరికి అంటే ఒక వైపు ఈ సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్లో సివిలైజేషన్ నిర్మితం అవుతుంది రెండో వైపు మేధస్ వికసించుకుంటూ వచ్చి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాకు వచ్చేసరికి మనం ఎప్పుడైతే యంత్రాన్ని కనుక్కున్నామో అక్కడి నుంచి చాలా ఫాస్ట్గా మనకి మన మేధస్ వికసించడం మొదలుపెట్టింది ఇది అంటే వేరియబిలిటీ అమంగ్ లివింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఫ్రమ్ ఆల్ సోర్సెస్ అంటే అది దెన్ ఇకలాజికల్ కాంప్లెక్సెస్ అది కూడా బయోడైవర్సిటీ కింద నిర్వచించబడింది ఎకలాజికల్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే ఇందాక చెప్పుకున్న పంచభూతాలని చెప్పుకున్నాం పంచభూతాల్లో ముఖ్యమైన ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడు అలాగే ఆక్సిజను దెన్ హైడ్రాలజికల్ సైకిల్ అలాగే సల్ఫర్ ఫాస్ఫరస్ ఇలాంటివన్నీ నైట్రోజన్ సైకిల్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటాం అనమాట ఈరోజు మన ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదలుచుకున్నది కార్బన్ సైకిల్ వల్ల వచ్చే నష్టాలు అంటే నష్ట కాదు కార్బన్ సైకిల్ లేనిదే ప్రాణం కూడా లేదు ప్రాణానికి కూడా అది కూడా ఒక మూలకం మూలం ఎందువల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉండబెట్టుకే మనకి ఫోటోసిన్స్ జరగడం తత్ఫలితంగా మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ రావడం అండ్ బై ప్రోడక్ట్గా ఆక్సిజన్ రిలీజ్ కావడం ఈ రిలీజ్ అయిన ఆక్సిజన్ను అది అదే మొట్టమొదట్లో ఇప్పుడున్నంత ఆక్సిజన్ శాతం లేదు ఇప్పుడు ట్రేస్ ఆక్సిజన్ను రావడం మొదలుపెట్టింది అది వచ్చే కొద్ది అవయవాల్లో కూడా మార్పులు రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ రోజుకి మనం చూసినట్లయితే మనకి లంగ్స్ రావడం ఇదంతా కూడా ఇలా ఆ పరిణామం ఏంటంటే చాలా రకరకాలుగా మనం మన అనాటమీ అడ్వాన్స్ అవ్వడానికి అవసరం విధంగా తయారైంది సో ఈ అన్ని సర్కిల్ సైకిల్స్లో చూసినట్లయితే ఈ కార్బన్ సైకిల్ మనకి ప్రధానంగా ఇందాక వారు చెప్పినట్టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే ఈ ప్లానెట్కి వామ్నెస్ ఉండదు వామ్నెస్ లేకపోతే ఓన్లీ మైనస్ డిగ్రీలో బ్రతకగలిగే ఏ బ్యాక్టీరియో లేకపోతే వైరస్సో లేకపోతే ఇంకా 
ఇంకా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన జీవరాశులు మాత్రమే బ్రత కలిగే ఉండేవి మొట్టమొట జీవ పరిణామ సిద్ధాంతంలో వచ్చిన మొట్టమొట జీవరాశులు సో ఈ గ్లోబల్గా ఆక్సిజన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే మోతాదుకు మించితే మాత్రం దానంత దుష్పరి దుష్పరిణామం ఇంక మరొక లేదన్నమాట ఇప్పుడు చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ అవర్ గ్లోబ్ గ్లోబ్లో ఈ నార్దర్న్ లాటిట్యూడ్స్ అంతా మీరు చూసినట్లయితే అదంతా నార్దర్న్ సదర్న్ లాటిట్యూడ్స్లో ముఖ్యంగా ఆర్కిటిక్ అండ్ అంటార్కిటిక్ రీజన్లో అదంతా ఐస్తో నిండబడి ఉంది ఇప్పుడు మనం ఐస్తో చూస్తున్నాం ఒకప్పుడు అక్కడ కూడా ఐస్ లేదు ఇప్పుడు ఈ లేటెస్ట్ పరిశోధనలు చేస్తున్నారు ఆర్కియాలాజికల్ ఎక్స్పెడిషన్స్ కూడా వెళ్తున్నారు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అడుగుని స రెండు వందల మీటర్ల దిగువ భాగాన్ని ఈవెన్ డైనోసరస్ తాలూకా అవి చూశారు శిలాజాలు చూశారు అనమాట ఇదంతా కూడా ఫాజిల్స్ చూశారు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఆవిష్కరణలు ఇదంతా కూడా అంటే ప్రపంచం అనేది ముఖ్యంగా ఈ భూగోళం నుంచి చాలా డైనమిక్ డైనమిక్ అంటే స్థిరంగా ఉండదు చెప్తుంటారు పదివేల సంవత్సరాలకి మళ్ళా గ్లేషియల్ ఏజ్ రాబోతుంది అప్పుడు అంతా కూడా అట్లీస్ట్ త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాండ్ అంతా కూడా మంచుతో కప్పబడుతుందని ఇదంతా డైనమిక్ సో ఈ ప్రపంచానికి ప్రపంచ కాదు విశ్వానికి తెలుసు ఏది ఒకవేళ మోతాదు మించినట్లయితే దీన్ని ఎలా గరికట్టాలో మనం ఇంత తల్లలు బద్దలు కొట్టుకుంటున్నాం ఈ క్లైమేట్ ఈ టెంపరేచర్ లెవెల్స్ని టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ బిలో పెట్టాలి అనేది మేము తల్ల బద్దలు కొట్టుకున్నాం మనకు చేత కాలినప్పుడు విశ్వం చూసుకుంటుందనమాట ఈ పరిణామాన్ని ఎలా గదిపి చేయాలనేది భూకంపాల రూపంలోనో మరొకటి సునామీ రూపంలోనో మరొకటి మరొకటి లేదంటే పైనుంచి వచ్చిన గ్రహాలు కబలించడం కబలించడానికి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి లేక లేకపోతే బ్లాక్ హోల్స్ ఈ మొత్తం గ్రహాలందరినీ కూడా కబలించే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట సో ఏదైనా ఎప్పుడైనా జరగచ్చు అయితే అవన్నీ జరగడానికి చాలా టైం పడుతుంది అయితే మనిషి మ్యాన్ ఇండ్యూస్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మాత్రం ఈ డేంజర్స్ చాలా ఇమ్మినెంట్ చాలా అతి త్వరగా జరగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉంచండి అది ఉంచండి ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ ఏ చూసినా సరే ఒక్కొక్క భయం ఒక్కొక్క రకమైన జీవరాశిని ఇస్తుంది ప్లాంట్ లైఫ్ అవునేయండి యానిమల్ లైఫ్ అవునేయండి సో నార్దర్న్ లాటిట్యూడ్స్లో ఆర్కిటిక్ అండ్ అంటార్కిటిక్ ముఖ్యంగా ఆర్కిటిక్ రీజన్లో ఒక రకమైన జీవరాశులు వస్తాయి అక్కడ ఇంచుమించు మోర్ దెన్ సిక్స్ మంత్స్ టైం దాని ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు నైన్ మంత్స్ అని కూడా చెప్తున్నారు ఎక్కువగా మంచుతో కప్పబడుతూ ఉంటుంది ఒక టూ త్రీ మంత్స్ మాత్రమే వేసవికాలం ఉంటుంది అప్పుడు కాస్త ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు గడ్డి మొలుస్తుంటే రెయిన్ డీర్ లాంటి జీవరాశుల విత్తండు ఆ విధంగా అక్కడ బ్రతుతున్నాయి అదే రెయిన్ డీర్ని తీసుకొచ్చి మన సెంట్రల్ అదే ఈక్వేటర్ ట్రాపికల్ బెల్ట్లో పెట్టినట్లయితే ఇక్కడ బ్రతకదు అలాగే ట్రాపికల్ జీవరాశులు అక్కడ తీసుకెళ్ళినా బ్రతకు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే టెంపరేచర్ అనేది ఈ జీవ వైవిధ్యానికి ఒక మూల కారణం అనమాట అంటే కొన్ని ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్స్లో ఉంటాయి కొన్ని సెమీ అంటే సమ శీతోష్ణ మండలాల్లో ఉంటాయి కొన్ని ఈక్విటోరియల్ బెల్ట్లో ఉంటాయి కొన్ని సబ్ ట్రాపికల్ బెల్ట్ ఈ మండలాల్లో ఉంటాయి సో ఈ విధంగా కూడా జీవరాశులు రకరకాల శీతోష్ణ స్థితి పరిస్థితుల్లోనూ ఉష్ణోగ్రత పరిస్థితుల్లోనూ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ కూడా దాట్ మ్యాటర్స్ లాట్ అండ్ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఆల్సో మ్యాటర్స్ లాట్ సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టాపోగ్రాఫికల్ కండిషన్స్ ఉండడం వల్ల ఇంత జీవ వైవిధ్యం వచ్చింది సో ఆ జీవ వైవిధ్యం ఇప్పుడు మానవుని తాలూకా అనాలోచిత చర్యల వల్ల అంతరించబోతుంది మొన్నటి వరకు బయోడైవర్సిటీ కాప్స్ని డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు దానికి తోడు అప్పటి నుంచి వచ్చింది నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది కాప్ కాప్ ఇవి సిబిడి కాప్ అండ్ ఆల్సో ఇది క్లైమేట్ సో ఈ రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ పేర్లల్గా వస్తున్నాయి ఈ పేర్లల్గా వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి నేను కూడా ఎక్కడైనా కాప్ జరుగుతుందంటే అయితే క్లైమేట్ రిలేటెడ్ కాప్ జరిగినా బయోడైవర్సిటీ కాప్ జరిగినా సరే ఆయా దేశాలకు వెళ్ళడం వెళ్తుండేవాడిని అసలు ఈ కాప్ కూడా వెళ్ళవలసింది ఈరోజు మాకు ఇంకా మాకు పర్మిషన్ రాలేదు లేదా దీన్ని కూడా వెళ్ళి ఉండే అనమాట అక్కడ అన్నీ కూడా గ్రహించడం జరిగింది అంతా కూడా ఎలా జరుగుతుంది అనేది బాగానే జరుగుతుంటుంది కాన్ఫరెన్స్ మాత్రం బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంటుంది అయితే అక్కడ ప్రతి కంట్రీకి కూడా ఒక కొన్ని 
ఇస్తుంటారు డిటర్మి డిటర్మిన్ చేస్తుంటారు అది వచ్చిన తర్వాత ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అవన్నీ అండి కంటిన్యూటీ ఉండదు ఒకసారి పార్టీలు మారిపోతుంటాయి దేశంలో పరిస్థితులు అల్లకుల్లం అయిపోతుంటాయి అది అనుకున్న విధంగా ఎక్కడ కూడా జరగటం లేదు జరగని పరిస్థితుల్లో ఒకే ఒకటి ఆత్మరక్షణ ఏంటంటే దాన్ని ఉన్నదాన్ని ఎలా పరిరక్షించుకోవాలనేది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక జీవవేదం చూస్తున్నారు మా ట్రాపికల్ బెల్ట్ తీసుకుందాం ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఇది కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుందాం బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ తీసుకున్నట్లయితే ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కోసం ఆలోచించినట్లయితే ఇవి ఇచ్చే సర్వీసెస్ అపరిమితం ఒక ఆక్సిజన్ సై ఆక్సిజన్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడమే కాదు వాటర్ సైకిల్ ఇవ్వడమే కాదు వానలకు పిలుపులు ఇవ్వడమే కాకుండా ఒక బిగ్ క్యాచ్మెంట్ కింద పనిచేస్తుంటుంది ఈ క్యాచ్మెంట్ కింద పనిచేసినప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న వర్షపాతం అంతా కూడా చిన్న చిన్న కాలువల రూపంలో అయ్యి ఆ కాలువలు అంతా నదుల రూపంలో అయ్యి నదులు వచ్చి మన ప్రాంతాలు ప్రవహించి అవి వచ్చి అల్టిమేట్గా సముద్రంలో కలిసేటప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనకు నాగరికతతో పాటు ఎన్నో జీవ వైవిధ్యాలను ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంటాయి అన్నమాట అంతేకాకుండా మెడిసినల్ ప్లాంట్ డైవర్సిటీ వీటిలోనే మనకు లభిస్తుంది అనమాట ఈరోజు ప్రపంచానికి మనం ఫార్మస్యూటికల్ ఫార్ములాస్ ఇచ్చింది ఈ నేచర్ ఇచ్చింది అనమాట లేకపోతే ఇది ఎంత కూడా మన బుర్రలోంచి వచ్చింది కాదు మనకి ఏదైతే ఆవిష్కరణలు కొత్త కనిపెట్టాం అనుకుంటున్నామో దేనివల్ల అయితే మనకు నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తుందని అనుకుంటున్నామో అవంతా కూడా దే ఆర్ నాట్ ఇన్వెన్షన్స్ దే ఆర్ ఆల్ డిస్కవరీస్ ఆ డిస్కవరీస్ ఫ్రమ్ ద నేచర్ నేచర్ ఈస్ ఎ బిగ్ లెబొరేటరీ ఈ లెబొరేటరీలో అంటే ఓపెన్ లెబొరేటరీ ఈ ఓపెన్ లెబొరేటరీలోంచి ఎన్నో విషయాలు క్లూస్ మనం దొరుకుతున్నాయి ఆ క్లూస్ని ఎవరైతే గ్రహిస్తున్నారో వాళ్ళు నోబెల్ లారెట్స్ అవుతున్నారో ఎవరైతే విస్మరిస్తున్నారో వాళ్ళు జన సామాన్యులు మామూలుగా ఆర్డినరీ వాళ్ళు కనిపెట్టిన విషయాల మీద మనం ఎంతో కూడా పొందుతున్నాం అనమాట ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక ఇండియన్ సిచ్యువేషన్ తీసుకున్నట్లయితే మొత్తం ఇండియాని శీతోష్ణ పరి శీతో శీతోష్ణ స్థితి పరిస్థితుల అనుకూలంగా టాపోగ్రఫికల్ దీని ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే టెన్ బయోజగ్రాఫికల్ ఏరియాస్ కింద డొమైన్స్ కింద క్లాసిఫై చేసాం అది ఎలా జరిగిందంటే ఈ ఈ పరిస్థితుల వల్ల ఇది కంబైన్ స్టేట్లో మన చూసినట్లయితే వాల్యుబుల్ ఇండియాకి లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ కంబైన్ స్టేట్లో ఉంది అది ఇప్పుడు నాకు డివైడ్ అయ్యింది అది శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ అండ్ ఒకటి అమరావతి టైగర్ నెక్స్ట్ ఇవో ఎంత బ్యూటిఫుల్ జీవవైద్యం ఇవి మన ఫోటోగ్రాఫ్స్ నెక్స్ట్ సో ఇంకొక రకమైన జీవవైద్యం చూడండి ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏదో ఒక రకమైన జీవవైద్యం వస్తుంది ఈ నదులు అంతా కలిసి సముద్రంలో కలిసిన చోట ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు అనమాట అక్కడ మడ ఫారెస్ట్లు వస్తుంటాయి అక్కడ వేరే రకం చెట్లు రావు ఆ పరిస్థితులకు అనుకూలమైన హ్యాబిటేట్ కండిషన్స్ అక్కడ మాత్రమే ఉంటాయి దానికి అనుకూలంగా అది మంచి ఫిషరీస్కి తయారవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంటుంది ఆకులు రాలిన ఆకులు ప్యూటిఫై అవుతాయి డెస్టిట్రాస్ మ్యాటర్ తయారవుతుంది వాటిని చిన్న క్రిములు వాటిని పెద్ద క్రిములు పెద్ద క్రిములు చేపలు చేపల మనుషులు పక్షులు తినడం ద్వారా చూడండి ఆ చైన్ ఎలాగో ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడే అవుతుంటుంది అలాగే డ్రై షాలో సాయిల్స్ అనమాట డ్రై ల్యాండ్స్ అంతా కూడాను ఎందుకు పనికిరాదు కింద అంతా షేల్స్ అనమాట అంతా రాకీ ఫార్మేషన్స్ అక్కడ ఒక ఇంచ్ సాయిల్ కూడా లేని దగ్గర మనకి ట్రాపికల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లాంటివి వస్తాయి అక్కడ నిజంగా చూసినట్లయితే మీరు ట్రాపికల్ వెట ఎరిగిన ఫారెస్ట్లో చూసిన దానికంటే కూడా ఇలాంటి ఏరియాస్లో జీవ వైవిధ్యం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అక్కడ చూసిన బ్లాక్ బాక్ అంతా కూడా ఇది రోలపాడు కర్నూలు జిల్లాలో తీసుకున్నది అనమాట ఇదంతా కూడాను సో అక్కడ థౌజండ్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాక్ ఉంటుంది అనమాట ఇదే మీరు కెన్యా కానీ టాంజేనియా కానీ వెళ్ళినట్లయితే ఇలాంటి గ్రాస్ లైట్స్ కనబడతాయి అక్కడ చూసినట్టు ల్యాక్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఎన్ని రకాలంటే వైవిధ్యభరితమైన హెర్బివర్స్ ఉంటాయి వాటి మీద ఆధారపడే డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ కార్నివర్స్ ఉంటాయి ఈ మధ్యని రకరకాల యానిమల్ జీవ వైవిధ్యం ఉంటుంది అన్నమాట ఇవి ఏం చేస్తుంటాయి తిండి దొరకనప్పుడు ముఖ్యంగా మైగ్రేషన్కి వెళ్తుంటాయి ఈ మైగ్రేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫినామినా ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ అవి కానీ మైగ్రేషన్కి వెళ్ళకపోయినట్లయితే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంతా కూడా అంతరించిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట వారికి సంబంధించి అలాగే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము పూర్తిగా అంతరించిపోయేవాడు భూమి లోపల ఉన్న అన్ని రకాల మినరల్స్ తీసి పడేస్తున్నాము పడేయడంతే కాకుండా భూ కాలుష్యము నీటి కాలుష్యము గాలి కాలుష్యము ఇంకే శబ్ద కాలుష్యము ఇవన్నీ కాలుష్యాలతో కూడా మనం భూమిని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాము సో ఎక్కడైతే చెట్లు ఉంటాయో చెట్లు ఉంటే నీరు నీరు ఉంటే తిండి తిండి ఉంటే ప్రాణం ఇది నెక్స్ట్ సో ఇది యశ్వరి 
వండర్ వండర్ఫుల్ జీవవైవిధ్యం ఇక్కడ లభిస్తుంటుంది మీకు ప్రాన్స్ ఉంటాయి ఫిష్ ఉంటుంది రకరకాల మ్యామల్స్ ఉంటాయి సముద్రంలో వెళ్ళే కొలది కూడాను ఇలాగ ఇదంతా ఒక గ్రేడియట్ పద్ధతిలో చూసుకున్నట్లయితే ఒక దగ్గర ఉన్న జీవరాశి మరొక భయంలో ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే వాటి కం వాటి కాన్ కాంటెంపరీస్ ఉంటాయి సో అంటే ఇక్కడ ఈ ఈ ఇక్కడ ఉండే లొకేషన్లో ఉండే నిచెస్ కానీ హ్యాబిటేట్ కానీ ఆ కండిషన్స్లో ఏదైతే జీవరాశులు ఉంటాయో అలాంటి అవి అవి పోషించే రోల్ని వేరే చోట పోషించడానికి రకరకాల జీవరాశులు ఉంటాయి నెక్స్ట్ సో ఇలాగా ఇది కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన హ్యాబిటేట్ ఎలాంటిది అంటే కొల్లేరు సరస్సు లాంటి మంచినీటి సరస్సులు ఇవి రీఛార్జ్ చేస్తుంటూ ఉంటాయి అనమాట ఎక్కడిని అక్విఫైర్స్ అనమాట భూగర్భ జలాలని రీఛార్జ్ చేయడం ద్వారా ఇవి చెట్లకి నీరుకి లభిస్తుంటుంది చెట్లకి నీరు లభించినప్పుడు ఈ నీరే కిరణజన్య సంయోగక్రియలో ఈ ఆ ఈ నీరు బద్దలై ఆక్సిజన్గా వస్తుంటుంది ఒకటి అందులోంచి వచ్చిన హైడ్రోజన్ హెచ్ టూ వచ్చిన హైడ్రోజను కార్బన్ డైయాక్సైడ్ పీల్చుకున్నాయి అవంతా కూడా మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ తయారు చేస్తున్నాయి సో అందువల్ల చూసినట్లయితే ఈ హ్యాబిటేట్ కండిషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంటే నెక్స్ట్ ఇదంతా కూడా ఒక చక్రియ ప్రక్రియలో జరుగుతుంటుంది అనమాట జీవ వైవిధ్యం ఇదంతా కూడాను ఈ ఫోటోసిన్స్ ద్వారా వచ్చిన దాన్ని అంతా కూడా శాఖాహారులు తీసుకుంటాయి వాటి మీద మాంసాహారులు ఉంటాయి అవి చనిపోయిన తర్వాత వాటిని బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ డీకంపోజ్ చేస్తుంటాయి మరలా కావాల్సిన మినరల్స్ని వాటిని కూడా మనకి భూమి ఇస్తుంటాయి నెక్స్ట్ సో ఇలాగ జీవ సోలార్ ఎనర్జీ ఇందాక సార్ చెప్పారు కదా వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే సోలార్ ఎనర్జీని మనం గ్రహిస్తున్నాం ఆ గ్రహించిన ఎనర్జీతో ఇంత జీవ వైవిధ్యం ఫరడి వెళ్తుంది అన్నమాట ఈ భూమి మీద అది అదే వన్ పాయింట్ వన్ బదులు టూ పర్సెంట్స్ మనం సేకరించగలిగినట్లయితే ఈ భూమి మీద మనం ప్రత్యేక విద్యుత్ శక్తి తయారు చేసుకో అక్కర్లేదు ఇంకా ఎనర్జీ కోసం ఏ రకమైన అక్కర్లేదు ఈవెన్ మన ఆటోమొబైల్స్ని కూడా ఈ ఎనర్జీతో మనం సృష్టించుకోవచ్చు కాకపోతే టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట అలాంటి ఆవిష్కరణలు చేయగలిగినట్లయితే తప్పనిసరిగా సో ఇలాగా ఇందులో ఏ ఒక్క తలం కూడా లేక నశించినట్లయితే అదర్ తలాలు అంతా కూడాను అవంతా కూడా ఇవి కంప్లీట్గా నాశనం అయిపోతుంటాయి అందువల్ల ఈ భూమి మీద అన్ని రకాల ఏటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉండాలి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఉండాలి సెకండ్ అండ్ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ ఇవంతా కూడా పాపులేషన్ అద్భుతం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంటాయి అనమాట ఒక మనిషి బ్రతకాలంటే టెన్ కిలో కేరల శక్తి కావాలి ఒక ఇండివిజువల్కి ఇప్పుడు మన భారతదేశ జనాభా నూట నలభై కోట్ల జనాభా ప్రపంచ జనభా ఎనభై ఎనిమిది వందల కోట్ల జనాభా దాటిపోయింది మరి జంతువుల జనాభా చూసుకున్నట్లయితే మనకి మెనీ ఫోల్డ్స్ అనమాట ఇంత జనాభాకి ఫుడ్ కావాలంటే ఎంత కావాల్సి ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా ఒక చూసారు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ లాగా మొత్తం ఈ జీవ వైవిధ్య సర్క్యూట్స్ అంతా కూడా ఉన్నాయి ఈ సర్క్యూట్స్ ఎక్కడ బ్రేక్ అయినట్లయితే భూమి మీద మన మనమే కాదు కదా భూమి మీద ఏ ప్రాణం బ్రతకలేదు ఇది కూడా చంద్రమండలం లాగా లేకపోతే మిగతా గ్రహాల లాగా ఫాజిల్ ప్లానెట్కి తయారయ్యే అవకాశం ఉంది అందువలన మనం ఇప్పుడు ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ అవుతున్నామో ఈ ఛాలెంజెస్ని అడ్రస్ చేయడానికే ఈ కాప్స్ అని వస్తున్నాయి అయితే ఎంతవరకు సఫలీకృతం అవుతున్నది మన మానవుల తొలక సిన్సియారిటీ మీద ఆధారపడి ఉంది ఈ మానవుల్ని ఎవరైతే అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తున్నారో పాలసీ మేకర్స్ అవనండి లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవనియండి వీళ్ళు వీళ్ళ మెదడులు బాగు చేయగలిగే తరం రావాలి ఆ తరం వస్తేనే తప్ప ఇది బాగుపడదు సో నన్ను థ్యాంక్స్ చెప్పకుండానే వచ్చేసారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ